the son of Alzerus, of the seed of Mendes, which was made king over the realm of Jerapis. In the first year of his reign, I, Daniel, understood by the books the number of the years whereof the word of the Lord came to Jeremiah the prophet that he would accomplish 70 years in the desolation of Jerusalem. And I set my face unto the Lord God to seek by the prayer and the supplication with the fastings and the sackcloth and the ashes. Which was on the upper Baraka. Daniel, 
kupitia kwa maandiko iliyokuwa imeandikwa na mtu wa Mungu na Bibi Jeremiah akajua wanastahili kukaa nchi ya utumwa miaka sabini na akajua ya kwamba miaka sabini imefika na wanastahili kurudi na maandiko inasema wakati Daniel alisoma hayo maandiko alianza maombi hapo hapo when Daniel discovered that they are time was half that we are the time was seven years and after seven years when you go according to God alitangaza prayer and the first thing na akatoa nguo zake unajua alikuwa mkubwa alikuwa ni governor alikuwa ni governor na governor wake ulikuwa mkubwa si kama magavana wa leo sababu nchi hiyo yote ilikuwa na magavana kama watatu na ilikuwa imetoka Israeli mpaka nchi ilikuwa ni heri ya kubwa kwa hivyo gavana alikuwa amesimamia mali pakubwa sana na Daniel alikuwa mmoja wapo wa wale magavana majiko inasema akavaa makunia akakaa kwenye majifu na akaanza kuomba na kufunga majiko inasema na akaendelea kufunga akufunga siku moja kama wewe akufunga siku tatu kama wewe aliendelea kufunga wacha hiyo roho ya Daniel iingie kanisani Daniel alikuwa mtu ambaye akianza kuomba ataomba mpaka majibu itakapokuja atasimamisha maombi atavunjika moyo katika safari ya maombi akajipata risoli hata kipata riso ya kusimamisha maombi akuwa anasimamisha kuna wakati alikuwa anaomba na mfalme akaweka sahihi ya kwamba mtu yeyote atakayepatikana akifanya maombi kwa Mungu wake isipokuwa Mungu wa wa amejua atashikwa na kuweka kwenye tumbo la silaha la simba maandiko inasema hata wakati Daniel alijua ile sheria imeshapitishwa alienda katika nyumba yake na akaomba mara tatu kama vile wasikali wanaomba ipi haikujalisha kama alikuwa na vita haikujalisha kama watu walikuwa wamemnukia haikujalisha kama alikuwa ni gavana alikuwa anaomba mara tatu maandiko inasema akaingia kama vile ilikuwa kawaida yake akafungua madirisha na akao akapiga magoti kuelekea Jerusalemu na akafanya hivyo mara tatu akuvunjika moyo na watu akuvunjika moyo na vita Bwana Yesu asifiwe hiyo roho ingie washirika hapa hiyo roho ingie kila mtu hapa uwe hata kama una chakula unaweza omba hata kama chakula kiko tele unaweza ukafunga au kafunga kwa kukosa chakula utafunga kwa hiari au utafunga kwa mambo kwenda mbaya utafunga sababu na mtafuta Mungu Bwana Yesu asifiwe amen na mtu huyu Daniel wakati aliposoma ya kwamba wanastahili kutoka katika nchi ya Babiloni baada ya miaka sabini baada ya miaka sabini maandiko inasema ya kwamba akaanza kufunga akaanza kufunga na kuomba na kaendelea apate alisikia neno la Bwana wakati alielewa neno la Bwana akufunga mara moja akufunga siku mbili alifunga mpaka kile bwana alikuwa amesema kitimie ah ujumbe wa leo unasema why pray less why pray less kwa nini uombe maombi kidogo kwa nini uombe maombi na uvunjike moyo yesu alisema katika biblia yako hiyo biblia unayo unayo beba katika kitabu cha luka ya kwamba watu waombe pasipo kuvunjika moyo uombe na uombe mpaka kile ulikuwa unataka kitimie shida ya kanisa leo tunao mara moja na tunajifanya Mungu amesikii tunaomba siku mbili 
na kuna amini ya kwamba Bwana amesikia. Ya amesikia maandiko katika Biblia, kitabu eh, kitabu cha Daniel sura ya 10. Sura ya 11. Maandiko imesema hivi. Hapo ndio tumesoma. Hapo ndio tumesoma. Akaambiwa na malaika Aliona malaika na kaanguka chini akaanza kutetemeka maandiko inasema malaika akamgusa akamwambia simama usihofu kwamba wewe ni mtu ambaye umependwa sana wewe ni mtu ambaye umependwa sana wewe ni mtu ambaye umependwa sana wacha kukaa kama umeganamizika na maisha bwana siku ya kwanza ulipoomba sauti yako ilisikika siku ya kwanza ulipoanza maombi sauti yako ilisikika na siku hiyo tuani nitupa lakini mkubwa wa pasha akanisikia ndio nikwambia kuna vitu watu wako wanajifariji naye eh ati baraka zako ni zako Yaani Mungu akisema ni zako. Mungu anaweza sema ni zako na tukose kukufikia. Kumbe walikuwa wakifikisha miaka sabini waombe ili waondoke. Lakini mkuu wa Pasha ile roho ilikuwa inatawala Pasha, ilikuwa imeteka ime hanga ya Pasha. Hiyo roho ndiyo ilikuwa imewashika mateka na haikutaka watoke katika mitaa ile. Haikutaka wao huru nimekuja kuongea na mtu hapa omba mpaka marehe ya chakule ikuachilie omba mpaka marehe ya chakule yashirie bwana amekutamkia baraka lakini lazima uiombe na ufunje hiyo marehe amen unasema hakuna atakaye zuia na mna gani kama Mungu aliongea na nabii wake akasema hao watu wakienda huko mateka baada ya miaka sabini watarudi kama Danieli wangeke wagoje kurudi baada ya miaka sabini kama vile neno la Bwana lilisema hata leo hii tukiongea wangekuwa huko na watoto wao wangekuwa huko Unanielewa? Yes. Bati walikuwa lazima waingeji Bwana sababu wakati walipelekwa kule kuna roho iliwashuka mashati kuna roho iliwakandamiza bali popote unapojipata kuna ile maroho inatawala hanga ile na neno la Bwana likisema utafaulu sasa na wewe pili na hiyo maroho inayotawala kijiji unachoishi Mungu akisema utafanikiwa pili na hiyo maroho inayotawala chakule sababu hiyo maroho iko na ni lazima uyazidi nguvu Nataka mtu ambaye hako tayari kuomba mpaka wakati hiyo maombi yake itajibiwa. Hii nguvu ya kuacha maombi ikiwa katikati au itajibiwa na umea umeacha. Yeah. Elaja aliomba, maandiko yanasema Elaja alikuwa na hali kama sisi. Ewe ikawata uto, aliomba kupaka mawingu ikatokea. Hakuomba mara moja na asome Bwana ameniambia mvua itanyesha. Bwana amenipata katika nyumba ya yule mama mchana. Akaniambia enda ukachipeleke kwa Ahabu na mimi nitaleta mvua na sasa juu baba nimejionyesha kwa Ahabu. Sasa baba lete mvua. Hatukua lazima aombe. Lazima aombe mpaka mbingu ilete mvua. Yes. Amen. Au baba maombi Bwana leta mvua. Simaniambia nikiomba yeah, utafanya. Sasa Bwana fanya. Na mimi nimeenda kula. Yeah. Mvua ingenyesha. Aliomba mpaka akaona dalili. Aliomba mpaka akaona kuinuliwa kwake. Aliomba mpaka akaona shida zake zimeisha. Nimekuja kukurudisha hapo. Wacha kuomba maombi kidogo. Hai? Luebogo ya moyo ile ana ubibi la Colgate. Maandiko inasema kuomba kwa mwenye haki kunafaa kama ataomba kwa bidii. Moyo si amombe mlonga ndio ni botana metoke. Hebu akaboya kwa kidito. Hebu akaboya na kidingesho. Moyo itasia kidito. 
ikuja katika ulimwengu wa asi Bwana Yesu asifiwe huko na neno la Bwana huko na ahadi za Bwana katika moyo wako na katika maisha yako lakini itategemea vile utakavyo homa kutranzifa ile sauti uliona kutranzifa ile mwili wa utele uliona kutranzifa hiyo ndoto Bwana alikuonyesha kutranzifa hizo vitu uliona rohoni na kwa baraka Bwana alikuwekea rohoni usitranzifa sitake katika ulimwengu wa rohoni mpaka ulimwengu wa sasa Tachukua maombi na ni maombi sio kuwa ya, ya kuacha si maombi ati, ati kama saa hii tunazaga maombi hapa saa hii mpaka mwendo wa saa tano wewe ukija tu na unakuja saa tano kasoro dakika mbili utaki kuwa eh wewe ndio utakuwa unajiumiza sababu utakuwa umesikia sauti ya mvua tena na mvua hauta utakuwa umeandikwa katika kitabu cha watu ambao watafanikiwa lakini hiyo panaka hautaiona kwa nini uliepa uliepa maoni uliepa maoni kila mtu hapa ana ndoto kubwa kila mtu ana mambo kubwa mpangia hapa lakini kutokuepa maoni kuepa hepa maoni kuepa hepa maoni kuepa hepa maombi ndio shida yako nimekuja kukwambia ya kwamba kama Danieli omba mpaka kitu kitakachotendeka omba mpaka hali itokee omba mpaka hali ibadilike omba mpaka umasikini utoke kwako omba mpaka kazi ya mikono yako ibarikiwe omba mpaka michuko yako ongezeke Hiyo ndiyo nimekuja kusema ya kwamba kila mtu anafaa aombe pasipo kuacha maombi. Bwana Yesu asifiwe. Wakati nimesema tunatangaza nitatangaza maombi hapa ya kufunga ni watu kama watatu wa ine wamesema amen. Kwa wengine wanasema Wewe leo vinga nige unaliula wewe dhati mbala zindai. No ngai mwene uomba kazi ya wende na bwana. Ligula wewe sabe ni leo umbe na maile ya kuwaza kwa shako. Lakini ngai no uomba kazi ya mauru mai. Eh. Yes. Eh. Sio watu nakulaga mbala zindai. Mungu ndio anaendaga na mbala ziu. Eh. Umekula mungu na uga Niambie bala siku wapi sasa Natema ikendo ni umekula Tukaweka nini Yani sima umekula saa nimbi Na doni zinatoshana hii Iniba kiyo kwa kala na kendo hii Ata chakula hiyo umekula inafari kupeleke hospitala sababu umekula starch peke yake inafaa upanga na kasukari umekula sukari peke yake lakini Mungu tu anafanya mambo anakuwekea tunda ingine hapo kwa tupo na wewe unaona eh eh sababu ulikula matunda disemba na ukula kama matunda uliyakula kama chakula na ni mahepi na ingine ilikuwa imefumwa na umbo huko hata ingine ilikufanya wewe unakuwa hii Mungu atazuia hata ile chakula tunakulaka sio balance diet kwa hivyo hatuna haja ya kupenda chakula sana hai wewe unajua yenda bahari upewe chakula balance wewe mtaji unajua unaweza enda bahari upewe balance chakula balance ukadai kukula sababu na bahari unaona vitu vingine ni kama asipelekani na siki eh yeah? Unaona kitu kingine ni kama asipelekani na zingine. Unaona kama zinakuharibu tu lakini ndio balance diet. Zingine utaona kama zimeharibiwa, zinaharibiwa. Zinaharibiwa. Mlio mali pengine tukapewa 